Hello students, good morning. How are you all? I wish you are fine. Today we will do worksheet number 1. Subject English class 10th. This is the session of 6 July 2021. This is the first session of worksheet in English. This is on relative pronouns. Relative pronouns. Students, what are pronouns? The pronouns that we use to noun in the name of the name. What are pronouns? What are pronouns? The name of any person, place or thing. उसको हम नाउन बोलते हैं आपको पता है और उसके स्थान पे जो यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं तो आज की वर्कशीट में हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव रिलेट से बना है जो संबंध बताता है रिलेट्स करता है कनेक्ट करता है डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज को क्लोज के साथ प्रिंसिपल क्लोज के साथ तो इसका हम और डिटेल में पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ओपन इंट्रोड्यूज डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लोजेज इन सेंटेंसेज रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है एक प्रोनाउन है जो डिपेंडेंट क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस के अंदर दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वो अकेले भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसका यूज हम कर सकते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन आपने ये सुने होंगे हु होम विच वाई देखो ये ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके हम अभी चर्चा करेंगे इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को हु का मतलब कौन होता है हुम का मतलब ऑब्जेक्ट हो के रूप में हु को जब यूज़ करते हैं तो हम हुम यूज़ करते हैं विच का मतलब कौन सा होता है लेकिन ये जो वर्ड हैं जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं जब ये डिपेंडेंट क्लोज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनका मीनिंग जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला नहीं होता है बल्कि दो क्लोजेस को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर का रूप ये ले लेते हैं जैसे हु है हु का मतलब कौन होता है लेकिन जब ये डिपेंडेंट क्लोज से पहले आएगा तो ये जो हो जाएगा रिलेट्स टू पीपल सब्जेक्ट के रूप में जब हम किसी पीपल को रिलेट्स करेंगे तो हम यूज़ करेंगे हु कैसे ये देखिए द म्यूजिशियन हु रोट दैट सॉन्ग इज फ्रेंच द म्यूजिशियन वो संगीत का हु रोट जिसने लिखा है तो देखिए हु हु यहाँ पर कौन है म्यूजिशियन है म्यूजिशियन के स्थान पर आया है जिसने लिखा था वो गाना वो कहाँ का रहने वाला है फ्रांस का रहने वाला है इज फ्रेंच तो देखिए हु यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है तो जब हम किसी इंसान की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे तो उस इंसान के स्थान पे हम यूज़ करेंगे हु डिपेंडेंट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि द म्यूजिशियन द म्यूजिशियन दोबारा यूज़ करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा तो द म्यूजिशियन नाउन है नाउन के स्थान पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हु ओके इसी तरह से हुम देखिए हु हुज हुम ये हमने आपकी पिछली क्लास में भी करवाया था हु हुज हुम तो इनके वही यूज़ हैं प्रोनाउन के रूप में भी जब हम हु को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो उसका होम क्या हो जाती है होम जैसे यहाँ पर देखिए वो भी रिलेट्स किसको करता है पीपल को करता है इंसानों को करता है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे द मैन होम यू मेट ऑन सैटरडे आदमी जिससे तुम मिले थे सैटरडे को इज कमिंग टू डिनर वो डिनर के लिए आ रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यू यू सब्जेक्ट था यू मेट ऑन सैटरडे द मैन तो द मैन के स्थान पर हमने यूज़ किया होम प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो मैन के लिए हु यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पर मैन क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने यूज़ किया हो ओके स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए विच विच किसको रिलेट्स करता है एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स को जब इंसान ना हो के एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को हम रिलेट करते हैं जैसे दिस इज़ द केक यह केक है अब केक क्या है ऑब्जेक्ट है केक आपको पता है बर्थडे पे आप केक काटते हैं किसी ऑब्जेक्ट का नाम है खाने की चीज़ का नाम है विच मैरी मेड जिसने जिसे मैरी ने बनाया था तो जब ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम जब प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम विच जिसे मैरी मेड जिसने मैरी ने बनाया इसी तरह भाई भाई किसके लिए यूज़ करते हैं जब हम रीज़न पूछते हैं तो हम भाई यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी इसी तरह से जब हम डिपेंडेंट क्लोज में रीज़न होगा तो हम यूज़ करेंगे भाई जैसे देखिए डू यू नो द रीज़न 
क्या तुम्हें वो रीजन पता है वाई द मार्केट इज क्लोज टूडे कि आज मार्केट क्लोज क्यों है ठीक है तो रीजन के बाद हम यूज करेंगे क्या वाई यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउ अब देखिए वैन वैन क्या किसको डिनोट करता टाइम रेफर्स टू टाइम वैन का मतलब कब होता है ना तो जब हम टाइम को डिनोट करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउ जैसे द डे है तो डे क्या हो गया टाइम को डिनोट करता है वहन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे जिस दिन वो कंसर्ट हुई थी उस दिन क्या डे था सैटरडे था तो द डे के बाद ब्लैंक आया हमें डिपेंडेंट क्लोज दिखानी है वहन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे तो हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन वहन वेयर किसको डिनोट करता है रेफर्स टू प्लेसिस आपको बताया गया था ना जब वेयर का क्वेश्चन हो तो उसके आंसर में आपको प्लेस का नाम देना होता है तो वेयर का कब यूज़ करेंगे जब हमें प्लेस को रेफर करना हो जैसे दिस इज द हाउस यह घर है कौन सा घर है प्लेस हो गए ना हाउस वेयर माई सन वॉज बोन जहाँ मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं है जहाँ हो गया है फिर है हुस हु का ही हमने कहा था जब हम पससिव के रूप में यूज़ करेंगे हु को रेफर्स टू पससन तो हम यूज़ करेंगे हुज द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग जिसका फ़ोन देखो फोन हुज का तो ये है कि उसके बाद आपको नाउन मिलेगा जिसका फ़ोन जो है हबी बजा जस्ट रैंग सुड स्टैंड अब वो खड़ा हो जाए अब लास्ट है हमारा दैट दैट किस को रिलेट करता है रिलेट्स टू पीपल एनिमल एंड थिंग्स जैसे द पेंट्स अ पेंट्स क्या है थिंग है दैट आई बोट यस्टरडे जो मैंने कल खरीदी थी आर ऑलरेडी स्टैंड वो जो है उस पर धब्बा लग गया था पहले ही तो ये थी हमारे इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस अब हम करते हैं एक्सरसाइज ये देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है स्टेबल रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए तो ये देखिए फर्स्ट क्या है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है ए लेटर टू बोर्ड से ये हम चैप्टर कर भी चुके हैं लेंचो इज ए फार्मर ब्लैंक राइट से लेटर टू गोड लेंचो एक फार्मर है जिसने गोड को लेटर लिखा तो यहाँ पर देखिए फार्मर फार्मर क्या है पर्सन पर्सन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं हु यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हु आएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा ए हु विच नहीं आएगा ये कोई ऑब्जेक्ट और थिंग नहीं है ये ह्यूमन बींग है इंसान है फार्मर कौन है इंसान है किसान हुम भी नहीं आएगा क्योंकि फार्मर यहाँ पे है जिस सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है लंच सब्जेक्ट है ना उसी के लिए तो यूज हुआ है हु तो इसका आंसर है ए हु अब सेकेंड देखिए द फार्मर रोड द लेटर फार्मर ने लेटर लिखा हिज क्रॉप्स वर रूट क्या लिखा द फार्मर रोड द लेटर कब वैन हीज क्रोप्स वर रूम जब उसकी फसलें खराब हो गई थी तो वेयर नहीं आएगा वेयर नहीं है इसका आंसर वैन बिल्कुल सही है इसका आंसर आएगा वैन क्योंकि टाइम के बारे में बता रहे वैन हीज क्रोप्स वर रूम जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तब उसने लेटर लिखा था भाई नहीं आएगा इसमें रीजन नहीं है ओके थर्ड देखिए अब एपाटाइट एपाटाइट आपको पता है ना रंग भेद की नीति आपके सेकेंड चैप्टर में आएगा इज ए पोलिटिकल सिस्टम एक पोलिटिकल सिस्टम होता है सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देर रेस उसके अंदर क्या करते हैं लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनकी रेस के काम के कलर के काम तो इसमें देखिए पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम क्या है वो एक ऑब्जेक्ट uh, है एक थिंग है एक पोलिटिकल सिस्टम है तो इसमें क्या आएगा बहन बिल्कुल नहीं बहन तो टाइम के लिए आता है रिलेटिव प्रोनाउन हु हुमन बींग के लिए आता है यहाँ पर तो पोलिटिकल सिस्टम है निर्जीव है वो तो इसमें आएगा दैट इसका आंसर है सी दैट दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस अब फोर्थ देखिए हिल स्टोन्स आर स्मॉल बोल्स ऑफ आइस हिल स्टोन्स क्या होते हैं ओले क्या होते हैं आइस की छोटी छोटी बोल्स होती हैं ब्लैंक हो लाइक रेन जो कि बारिश की तरह गिर गिरते हैं तो स्मॉल बोल्स ऑफ आइस के स्थान पर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो क्या होगा वेयर तो हो ही नहीं सकता प्लेस नहीं है ये दैट बिल्कुल सही है तो इसमें आएगा दैट हु नहीं आएगा क्योंकि हु तो इंसानों के लिए यूज करते हैं ना तो इसका सही आंसर है दैट हु भी इन करेक्ट अब नेक्स्ट देखिए प्रिटोरिया वाज द प्लेस प्रिटोरिया एक स्थान है आपको पता है साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है प्रिटोरिया ही है 
अब प्लेस के स्थान प्लेस के आगे जो है ब्लैंक है हमारा द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस जहाँ पर अब प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वेयर यूज़ करते हैं तो इसमें आएगा वेयर वैन नहीं आएगा इसमें आएगा वेयर वैन तो टाइम के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर प्लेस के बाद ब्लैंक है तो इसमें क्या आएगा हमारा वेयर स्टूडेंट ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आप राइटिंग सेक्शन में कि किसी सेंटेंस के बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है डिपेंडेंट क्लोज इंट्रोड्यूस करना है तो हमारे पास क्या हथियार है हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं अब सिक्स देखिए द मैन ब्लैंक आई ट्रस्टेड चीटेड मी आदमी मैंने जिस पर ट्रस्ट किया उसने मुझे चीट किया अब देखिए यहाँ पर आई क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली पोजिशन पे ब्लैंक है आई ट्रस्टेड द मैन हु चीटेड में ये है ना ये सेंटेंस तो इसमें हु और हुम में से करना है तो इसमें क्या आएगा हुम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे ब्लैंक है द मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड में आदमी जिसपे मैंने भरोसा किया उसने मुझे चीट किया सेवेंथ देखिए लेंचो प्रेड टू गोड लेंचो ने गोड से प्रार्थना की आई सी इन टू आवर माइंड्स कि आपकी आंखें तो हमारे माइंड को भी जान जाती हैं कि हमारे अंदर क्या है तो आइज देखो इसमें नाउन है हुज आइज प्रसन्न दिखा रहा है हुज आइज जिसकी आंखें हमारे अंदर देख सकती हैं तो इसमें आएगा हुज ओके अब एट देखिए स्ट्रोम इन ब्लैंक हेल स्ट्रोम फॉल इन ए हेल स्ट्रोम स्ट्रोम जिसके अंदर ओले होते हैं हेल स्टोन्स गिरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हेल स्ट्रोम ओलावृष्टि ओलो वाला तूफान बोलते हैं स्ट्रोम इन विच स्ट्रोम क्या है एक ऑब्जेक्ट एक थिंग है तो इसमें क्या आएगा विच आएगा वेयर नहीं आएगा प्लेस के बारे में कोई जिक्र नहीं है वैन भी नहीं आएगा टाइम के बारे में जिक्र नहीं है तो इसमें आएगा विच विच आएगा इसमें ठीक है स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए नाइन्थ वन दैट वॉज द रीजन यस नाइन्थ देखिए दैट वॉज द रीजन ब्लैंक लेंचो सेट द रेन ड्रॉप्स और लाइक न्यू क्वाइंस दैट वॉज द रीजन रीजन आते हैं आपको पता है क्या आएगा भाई आएगा वही कारण था जिसके कारण लेंचो ने क्या कहा था कि रेन ड्रॉप्स किस किस मान है न्यू क्वाइंस किस मान है तो रीजन आते ही तो आपको पता है क्या आएगा वाई आएगा अब टेंथ देखिए दिस इज द प्लेस यह स्थान है वास्कोडी गामा लैंड जहाँ वास्कोडी गामा ने लैंड किया प्लेस प्लेस के बाद क्या आएगा वेयर आएगा तो इसका आंसर आएगा वेयर विच नहीं आएगा वह नहीं आएगा तो रिलेटिव आज की ये वर्कशीट आसान है लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो आपको ये वर्कशीट बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर करनी है और आपकी इंग्लिश की कॉपी बना लीजिए अपनी और उसमें सारी वर्कशीट आपको रोज़ का काम रोज़ करना है आपको पता है कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को आपको इंग्लिश की वर्कशीट आती है तो सभी बच्चों को कॉपी में सोल्व करनी है ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैवे नाइस डे